সো আপনারা যদি লাস্ট সেকশন লাস্ট টিউটোরিয়ালটাতে আমি যে গিট কমেন্টগুলো দিয়েছিলাম ওগুলো ট্রাই করে দেখেন আপনারা নিজেরা নিজেরা হয়তো সবাই হচ্ছে এই এরোটা খেয়েছেন গিট ইজ নট রিকগনাইজ এজ এন ইন্টারনাল অর এক্সটার্নাল কমেন্ড এটা খুবই স্বাভাবিক এবং কিউরিয়সিটি থাকা খুবই স্বাভাবিক আপনি যদি ট্রাই করে ফেল করে থাকেন দেন ইস গুড প্যারা নাই এই টিউটোরিয়ালটাতে আমি দেখাবো যে এইটা কেন আপনি এই এই এরোটা কেন খেয়েছেন সো আমার আসলে এই টিউটোরিয়ালটাই আগে দেখানোর কথা ছিল আমি মিস করে ফেলেছি বাট দেখেন লেটস সি ওকে সো ওইটা শুরু করার আগে আমি একটু বলে নেই এটা কি এটা হচ্ছে কমান লাইন বা টার্মিনাল যেটা চিন্তা করতে পারেন উইন্ডোজের জন্য টার্মিনাল আরও একটা আছে পাওয়ার সেল যেহেতু এই কোর্সের স্কোপের ভেতরে টার্মিনাল বা কমান লাইন নেই বাট আমি একটু শর্টে এটা কীভাবে ওপেন করি সেটা একটু শর্টে দেখিয়ে নেই আমরা যদি উইন্ডোজ কি প্রেস করি और अभी जो नीचे जे ये प्रेस करी दें सी एम डी लिखी हमें कमान प्रोम ओपेन करतेब और उडोजर आओ एक आवर सेल बाट पावर सेल एक कि एडभांस जिसपत करार्जन वोटा जाब ना हमें सी एम डी ते जा सो सी एम डी की जिनि हमें जो सरि लिनक्सर कमान भूल कर दिए फेले एल एस एगेन सो हमें जो एन आजार स्लैश आदनाने डि आई आर लिखी সো আসলে আমার ইউজার স্ল্যাশ আদান এই ডিরেক্টরিতে কী কী ফোল্ডার আছে সব কিছু দেখাচ্ছে এগেন এটা খুব এখানে অনেকগুলো ফোল্ডার নেই সো এটা কনফিউজিং আমি এখান থেকে সিডি লিখে আমি সিডি মানে হচ্ছে চেঞ্জ ডিরেক্টরি সো ডেস্কটপ যদি লিখি আমি ডেস্কটপ এখানে নেই আসলে সিডি ডাউনলোডস এখানে যদি আমি দেখি ডকুমেন্টস সো আমার কেসে এই জিনিসটা আমার ডেস্কটপটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ড্রাইভের ভেতরে সো আমি যদি সিডি ওয়ান ওয়ান লিখে অ্যাকচুয়ালি ট্যাপ প্রেস করলে আমার এটা অটো কমপ্লিট হয়ে যাবে যদি এটার ক্লোজেস্ট কোনো নেম থাকে সো আমি ওয়ান ড্রাইভে ঢুকে সিডি ডেস্কটপ লিখি অ্যান্ড আমি এখন ডেস্কটপে আছে আমি যদি এখন ডিআইআর প্রেস করি আমার এখানে হচ্ছে ডেস্কটপে কয়েকটা ফোল্ডার আছে একটা হচ্ছে আদনান এটা হচ্ছে আমার পাশে স্ক্রিনে তাই আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না বাট ডেস্কটপে আদনান সুদীপ্ত এবং ডেস্কটপ নামের আরও একটা স্ক্রিন যেটা হচ্ছে এখানে বাইদ ওয়ে আমার আমার ডেস্কটপ যদি অনেক ক্লিন মনে হয় আসলে অত ক্লিন না আমি যে সব ফোল্ডার এখানে যে টিউটোরিয়ালটার জন্য এই স্ক্রিনটা রেকর্ড করার জন্য আমি সব এখানে দিয়ে দিয়েছি ওকে সো আমি জাস্ট এভাবে নেভিগেট করতে পারি এখন টার্মিনালের তো আসলে আমি এই যে বলেছি এই স্কোপের ভেতরে না টার্মিনাল আমি আসলে যে জিনিসটা দেখানোর জন্য আসছিলাম এই টিউটোরিয়ালটাতে সেটা হচ্ছে আপনারা যখন গিট কমানটা লিখেন আমি এটা একটু ক্লিয়ার করে নিই সো সরি সিএলএস ওকে সো আমার যখন গিট কমানটা এখানে লিখি আমরা এরোর এরোর পাচ্ছি এটা সলভ করবো কিভাবে আপনি যদি ব্রাউজারে যান আপনার সো আমি ব্রাউজারে এসে যদি লিখি ডাউনলোড ক্যাপসুলো কন করা ডাউনলোড গিট ব্যাশ সো গিট ব্যাশ হচ্ছে গিটের জন্য একটা টার্মিনাল আমি এটা উইন্ডোজের জন্য আমার যদি ম্যাক ওয়েস এর হয়ে থাকেন মোস্ট প্রবলি ম্যাক ওয়েস এর ইনক্লুডেড থাকেই গিট সো কোনো প্রবলেম নাই বাট যদি উইন্ডোজের হয়ে থাকেন আপনি জাস্ট ডাউনলোড করে নেবেন আমি ডাউনলোড করি এটা ডাউনলোড শুরু হয়েছে আমি আসলে মাইক্রোসফট এজে আমি দুইবার দিয়ে দিয়েছি মাইক্রোসফট এজে অত ইউজ টু না সো আমি ডাবল ক্লিক করলে এটা ইনস্টল হওয়ার জন্য ওপেন হবে অ্যান্ড আমি ইনস্টল করি প্রোগ্রাম ফাইলসে ইনস্টল করব অলরেডি ওখানে একটা আছে সো অ্যাডিশনাল আইকন অন ডেস্কটপ দিয়ে দিই সো এটার সাথে কীরকম এডিটার থাকবে আমি আসলে প্রথমে বলবো সব কিছুই আসলে ডিফল্ট রাখেন আপনি নেক্সট 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 ফাইল সিস্টেম ক্যাশিং ওকে সো ইনস্টল হওয়ার পরে এটা যখন ইনস্টল হয়ে যাবে তারপর আপনি যখন গিট কমান্ড দিবেন আপনার কমান্ড লাইনে দেখবেন আপনি এটা পাবেন গিটটা তখন আর এরও দিবে না সো এটা অলমোস্ট হয়ে গেছে ফিল ইজ নোট এখন সিম্পলি আমি জাস্ট গিট ওপেন না করি এখনো আমি যদি এখন গিট লিখি এখন দেখতে পাচ্ছেন অনেক কিছু চলে আসছে সো তার মানে আমি আসলে গিটের পরে কোনো একটা কিছু লিখতে হয় জাস্ট আমি দেখালাম যে গিটটা এখন আর এরোর দিবে না এখন আপনি চাইলে গিটের যে কোনো কমেন্ট দিতে পারেন যেমন আপনি যদি গিট স্টেটাস দেন যদিও এখানে হবে না কারণ এই ফোল্ডারে কোনো গিট রিপোজিটরি নাই এখানে লিখা আছে নট এ গিট রিপোজিটরি বাট গিট কমেন্টটা কিন্তু আর এরোর দিচ্ছে না 
সো গেট ব্যাশ কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এই টিউটোরিয়ালে আমি জাস্ট এইটা দেখিয়ে দিলাম টার্মিনাল কী জিনিস বা কমান্ড কমান্ড ফ্রম কী জিনিস সেটা একটু দেখিয়ে দিলাম বাট কমান্ড ফ্রম তো আমাদের এই টিউটোরিয়ালের বা এই কোর্সের স্কোপে নেই আই হোপ অন্য কোনো কোর্সে দেখাবো সো সবাইকে ধন্যবাদ খোদা হাফেজ